Hello, hello. Saya stream video. So, hari ni sharing saya akan berkenaan tentang review motor Yamaha Y15ZR versus LC135. Okey, so untuk pengetahuan korang, uh, saya dapat uh, konten ni bukan konten lah berkenaan dengan topik yang saya nak cerita ni adalah daripada pertanyaan beberapa rakan dan beberapa youtubers lah yang ada di ruang komen kerana apa? sebab mungkin saya faham ada di kalangan mereka ni yang sebenarnya uh, dia orang nak beli motor ataupun ingin membeli motor lah ok cumanya dia orang tak berapa clear ataupun dia orang kurang jelas motor apa yang dia orang nak pilih Okey dan kebanyakan mereka ni adalah peminat-peminat Yamaha. Dan of course lah motor-motor Yamaha yang tengah hit sekarang dari kategori kategori 4 lejang adalah Y15ZR ataupun Y Suku orang sebut dengan LC135 Laichi. So uh, kita nak berbicara tentang dua motor ni. Okey. So untuk pengetahuan korang, kalau kita nak bandingkan secara logiknya kedua satu perbandingan ni adalah sangat tak logik lah tak logik sebab apa dia bukan berada di kelas yang sama LC135 CC nya berbeza Y15ZR CC nya berbeza tahun pengeluaran tidak sama Ke, kalau korang tanya berkenaan tentang Honda Honda RS150 dengan Y15ZR ok dekat situ memang rival yang sesuai untuk kita bandingkan tapi untuk menjawab persoalan tu saya buat jugalah satu video yang mana saya harap dapat membantulah kepada mereka-mereka mereka yang masih blur masih blank tak tahu nak pilih motor apa ok pertama sekali Y15ZR ok Y15ZR dengan LC135 ni sebenarnya dia mempunyai kita boleh kata teknologi ataupun core engine yang sama hampir sama cumanya perbezaannya adalah korang nak motor yang pakai injection ataupun yang pakai carburetor ok so akan ada yang tanya abang apa kelebihan motor yang pakai injection bang lepas tu kalau compare dengan motor yang pakai carburetor apa kelebihan ok so kali ni saya terangkan satu persatu untuk motor-motor yang pakai injector uh, kelebihannya adalah korang akan mendapat fuel consumption yang sangat jimat ha, kerana apa? minyak dia bukan mengalir macam dalam carburetor bukan eh tapi ianya disembur ha, dengar tu ianya disembur dan semburannya sangat-sangat halus ha, yang mana benda tu secara tak langsung meningkatkan uh, dia punya bukan boosting ah rate of combustion ha. so apabila kadar pembakaran meningkat hasil daripada uh, orang kata apa uh, macam debunga-debunga fuel yang disemburkan tu sangat halus of course lah engine dapat bergerak dengan lebih lancar kuasa yang dihasilkan lebih baik dan penjimatan fuel tu dapat di, dilahirkan ha, itu dia So apa kelebihan carburetor pula? Carburetor ni kelebihan dia pertamanya adalah senang nak setting. Maksud saya ni senang nak setting ni bukanlah senang kita nak pilih uh, nak pilih bagi motor tu laju atau tidak. Cumanya kita kena faham. Motor yang pakai injector macam Y15ZR kalau kita nak upgrade block dan benda tu memerlukan peningkatan pada bahagian fuel consumption korang kena tukar injector ha. kalau nasib tak baik blok tu saiznya sangat besar kena usik sekali throttle body tapi untuk motor-motor yang carburetor ni kita boleh setting main jet dengan pilot jet ha, nampak tu so kita tak semestinya perlu tukar carburetor hanya perlu setting balik main jet dan pilot jet so kalau rasa setting LC korang dalam keadaan sekarang carburetornya tak cukup untuk cover blok yang lebih besar boleh setting 
boleh tukar main jet yang lagi cantik pilot jet yang lagi cantik so korang ada pilihan tanpa perlu mengorbankan kos yang berharga ratus-ratus ringgit ha, itu kelebihan kabarita dan sebab itu juga ramai pengguna-pengguna Ninja 250 lebih menggemari model yang lama sebab pakai kabarita ha, ok dan yang keduanya saya nak cerita berkenaan tentang CC ok so untuk pengetahuan korang, Y15ZR CC dia 150 dan LC135 CC nya of course lah 135 so perbezaan lebih kurang 15 CC so in term of course kuda, horsepower of course lah Y15ZR jauh lebih berkuasa in term of top speed dalam keadaan standard saya boleh kata hampir-hampir sama sebab apa wujudnya cut off pada ECU mahupun CDI kalau Y15ZR dia punya cut off pada ECU dan untuk abang-abang Laichi dia punya cut off pada CDI ok tapi uh, kalau kita nak compare kan uh, macam mana kita nak buat supaya LC135 ni boleh tak dia menyaingi Y15ZR saya kata boleh boleh macam mana Ok, kalau kita tengok uh, perbezaan size engine Core-nya kita boleh anggap hampir sama Sebab ianya datang daripada keturunan yang sama Keturunan yang maha Dan uh, dia punya tradisi engine, design engine pun hampir sama Cuma adalah perbezaan sikit pada cover-cover engine dan sebagainya Perbezaan hanyalah pada sisi Jenis head pun sama Haa jenis head kedua-duanya datang dengan sistem SOS ataupun kita sebut sebagai single overhead cam satu cam tapi ada empat injap haa ok so satu teknologi yang saya boleh kata teknologi yang menjimatkan sebab satu cam saja, tapi empat injap so dia advance haa dia masih belum boleh menyaingi sistem DOS yang ada pada RS RS 150 dan juga macam Suzuki Belang ha, masih belum menyaingi motor-motor yang macam tu tapi ianya satu langkah yang menjimatkan daripada Yamaha dan menguntungkan kepada pengguna sebab harga tak adalah terlalu mahal ok kalau kita nak buat LC135 kita mampu bersaing dengan Y15ZR of course boleh sebab kita semua sedia maklum blok FZ150 boleh dipasangkan pada Moto LC135 ha, Dan perbezaan yang akan berlaku adalah peningkatan saiz bore Iaitu pistonnya lebih besar daripada piston standard LC135 Dan secara tak langsung Jumlah stroke yang sama Menghasilkan CC LC135 korang menjadi 150 Dan de kalau dekat situ kita tengok Secara perbandingan kuasa kuda CC dan sebagainya power to weight ratio kita boleh kata kedua-dua model ni hampir sama ha, kalau kita dah upgrade CC barulah kita boleh nak cerita apa perbezaan ok so yang ketiga adalah berkenaan tentang sistem pemetaan ataupun bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai uh, ni lah sistem komputer pada engine pada motor tu sendiri kalau Y15ZR Sistem pemetaannya adalah menggunakan ECU Yang mana ianya kita boleh anggap Sama macam apa yang ada pada model-model Jentera empat roda Macam kereta lah Kereta, jeep dan sebagainya Ok Dan untuk LC135 Ianya menggunakan CDI Ok So apa kelebihan ECU Apa kelebihan CDI So hari ini saya akan ceritakan in detail Ok Pertama sekali ECU kalau nak tukar pada model yang racing harga mahal 700 ke atas belum campur setting dan sebagainya tapi kelebihannya adalah apabila kita pakai ECU motor Y15ZR korang boleh di setting tersangat-sangatlah detail sebab apa ianya boleh di setkan menggunakan komputer pemetaan dan ECU akan ada mapping-mapping tertentu kita boleh save lebih kurang 6 hingga 8 mapping ha, itu yang menarik kita boleh customize kita akan uh, orang kata senang kata motor-motor ECU ni 
adalah sangat digalakkan untuk dino. Ha, kalau kita setting, kita nak dapatkan setting mapping yang terbaik pada motor tu, pada engine tu. Perlu dino. So kita akan nampak dekat mana peak power, dekat mana dia punya torque punya peak, ha, pada RPM berapa. So kita boleh adjust. Malah uh, bacaan dino tu dia akan menunjukkan satu curve horsepower sama ada curve tu dalam bentuk cantik ataupun curve tu dalam bentuk yang orang kata tak straight sangat dia lebih kepada tajam-tajam zigzag dan sebagainya so benda itu pun boleh di adjust ha, untuk motor-motor ECU ni so berbeza dengan motor yang menggunakan CDI macam abang Laichi lah LC135 abang kepada Y15ZR yang mana ianya menggunakan CDI menggunakan CDI ni ada juga CDI yang harga mahal sehingga 300 dan kita boleh setting mengikut keperluan tapi kebanyakan pengguna-pengguna LC135 akan memilih CDI racing yang biasa yang mana CDI nya ada satu mapping saja dan CDI tu juga uh, fungsinya lebih kepada membuang cut off ha, membuang cut off dan ianya tidaklah detail sebagaimana detail ECU so in term of tuning kalau kita nak compare memang ECU lebih advance ECU dapat memaksimumkan sehabis maksimum potensi engine yang ada dengan cara mempelbagaikan mapping test seberapa banyak mapping yang sesuai mengikut karakter engine mengikut kesesuaian owner motor tu berbanding dengan CDI ianya lebih kepada kita nak meninggikan jumlah cut off ok bukan jumlah cut off ah, uh, bacaan cut off pada engine sebagai contoh LC135 ianya boleh memecut sehingga RPM lingkungan 9000 RPM lebih kurang dan cut off akan bermula so pada ketika tu engine tak mampu lagi nak teruskan kenaikan RPM so dengan menggunakan uh, CDI Racing cut off yang disetkan pada CDI Racing berkemungkinan bergantung pada bajet korang lingkungan 10500 membawa ke 11500 ianya bergantung pada bajet korang korang beli yang mahal korang dapatlah yang cut off yang tinggi kalau beli yang orang kata sedang-sedang cut offnya lebih kurang 10000 macam tu je ok so yang tu pandai pilih korang dapat yang terbaik ok so seterusnya kalau kita tengok in term of body eh. so kalau kita tengok body ni saya slide pada gambar yang awal lah ok so kalau kita tengok Y15ZR ni dalam keadaan standard dia pun body memang dah cun uh, aerodynamic saya rasa benda tu tak menjadi satu masalah sebab dah menjadi satu kelaziman model-model Yamaha desainnya tajam ok dan uh, seterusnya dari segi cantik memanglah Y15ZR ni saya berpendapat tak perlu tacak lebih-lebih pun tak apa sekadar dengan letak stripe-stripe tambahan uh, airbrush dan sebagainya dah cukup cantik ok untuk LC135 saya tak nafikan ini juga salah satu model yang cantik sedap mata memandang tak kisahlah V1 ataupun V2, V3, V4 ataupun semacam-macam V yang ada tak kisahlah 4 speed ataupun 5 speed LC135 memang satu model yang cantik malah banyak juga pengguna-pengguna LC135 yang mencantikkan motor diorang dengan cara convert menjadi X1R Yamaha X1R Okey, pada ketika masa dululah saya tak begitu memandang sangat motor-motor X1R ni sebab saya kata uh, tidak ada originality Yamaha Malaysia tapi lepas saya tengok depan-depan saya terpaksa akui Yamaha X1R antara motor yang paling cantik yang pernah saya tengok so in term of kecantikan design dan sebagainya yang tu bergantung pada korang punya bajet bergantung pada korang punya taste tengoklah nafsu korang tahap mana kalau nafsu nak angkat Y15ZR angkatlah tapi kalau nak angkat LC135 boleh kekalkan bentuk yang standard ataupun nak kekalkan uh, engine yang sama dengan design X1R pun tak ada masalah 
sebab ianya cantik ok so berkenaan 4 speed 5 speed saya tak perlulah nak cerita sebab apa uh, in term of perbezaan ratio tidaklah terlalu besar dan saya menganggap benda tu boleh distabilkan dengan saiz spoket yang sesuai ok berkenaan tentang enjin ketahanan untuk perjalanan jarak jauh baiklah untuk perjalanan jarak jauh kedua-dua model ni sesuai orang kata senang kata macam ni lah untuk satu perjalanan daripada uh, Kedah nak ke Johor misal katanya tak payah berhenti rehat pun tak apa berhenti isi minyak jalan berhenti isi minyak jalan macam tu je senang kata sebab apa kedua-dua motor ni didatangkan dengan sistem yang menggunakan enjin yang ada coolant berbeza dengan motor-motor yang pakai uh, air cool ataupun sejukan udara seperti Honda EX5 Honda Wave 125 Honda Wave 110 Suzuki Belang ha, Suzuki Belang tu dia pakai air cool juga tapi dia ada tambahan iaitu dia ada uh, coolant dari jenis minyak ataupun kita sebut sebagai uh, oil cool atau sebagainya atau bahasa Melayu senang kata saya sebut macam ni je sejukan minyak tapi kita semua kena sedia maklum uh, bukan material lah mixture ataupun bahan yang terbaik untuk menyerap haba ataupun untuk mengalirkan haba adalah water H2O ok kalau kita nak tuang air dekat dalam enjin kita selepas tempoh 5-6 bulan memang dalam bahagian enjin akan berkarat so dia pasti dia Orang kata oleh kerana itulah diciptakan kulit Tak kisahlah colour biru ke, merah ke, hijau ke okay. Ianya berfungsi untuk mengelakkan daripada corrosion berlaku Corrosion tu adalah karat Proses pengaratan akan berlaku Andai kata air yang digunakan tu adalah air biasa okay. So ada yang berpendapat letak air mineral water Ataupun letak air suling Okey, saya tidaklah begitu nak mengkaji tentang berkenaan ni lah kan tapi saya berpendapat letak je lah coolant yang dah dijual tu modal baru RM20 confirm-confirm enjin bersih enjin tidak berkarat ha, kalau kita letak air suling ataupun air suling ni kita sebut sebagai distal water ataupun kita letak air-air mineral ok, saya berpendapat air-air yang macam tu terutamanya mineral water akan lebih menambahkan uh, rate untuk corrosion kadar pengaratan akan lebih tinggi sebab air mineral dia akan ada mineral dekat dalam water tu dan benda-benda tu sebenarnya kalau kita tengok dia akan ada macam-macam zat dalam air iron kel, uh, dia ada iron dia ada macam-macam lah tak kisahlah fosfit kalsium uh, uh, macam-macam lagi macam-macam uh, lah sodium dan sebagainya jenis-jenis garam ok, benda tu sebenarnya kalau kita tengok in term of chemical in term of chemistry lah siapa-siapa yang belajar kimia dekat sini korang pun jelas bahawa uh, proses pengaratan dia akan lebih meningkat, dia punya rate nya hanya kerana kehadiran bukan benda-benda asing tapi benda-benda yang berunsur chemical seperti benda-benda yang ada dalam mineral water dia ada sodium, dia ada fosfat, dia ada sulfat macam-macam lagi sebab kita sendiri pun tak pernah study dalam mineral water tu ada apa betul so sedar-sedar kita sumbat je dekat dalam enjin ha, senang kata macam ni menyimpan lah sikit orang kata satu bulan simpan lima ringgit dapat bulan keempat tu adalah dua puluh ringgit bolehlah angkat kulen yang maha tu satu ok so saya rasa setakat ni je saya cerita saya tak nak cerita detail berkenaan tentang bore berkenaan tentang stroke berkenaan tentang ratio gear berkenaan tentang top speed melampau dan sebagainya cuma video ni saya sengaja buat supaya korang dapat faham dengan lebih jelas kedua-dua model ni ok so kedua-dua model ni bukanlah model yang sama tapi ianya datang daripada core yang sama datang daripada keturunan yang sama 
Design yang hampir sama Dan daripada pengeluar yang sama Dengan sisi berbeza Dengan sedikit touch up Korang dapat menghasilkan Kedua-dua motor ni Dia punya performance setanding Tapi tu semua bergantung pada bajet Bergantung pada target korang So basically Saya harap apa yang saya share kali ni dapat membantu korang menjelaskan pada korang uh, tentang perbezaan kedua-dua motor ni lah ha, ada yang sama, ada yang tak sama ada yang lebih, ada yang kurang so tak semua benda tu kita kata indah belaka ha, tapi saya faham dalam dunia pemotoran ni dia ada kroni dia ada kroni abang-abang laici, ada kroni Y suku so korang datang daripada grup yang mana Korang memilih untuk pakai motor apa Itu terpulang Tidak ada masalah Dan apa info yang saya baru dapat Baru-baru ni adalah Berkenaan tentang LC135 Yang menggunakan fuel injection Okey, Tapi ianya bukan direka untuk Kegunaan Kegunaan jalan raya Yang saya tengok tu lah Yang saya tengok tu adalah kegunaan perlumbaan ha. So saya dapat membayangkan Ada kemungkinan motor LC135 tu menggunakan ECU sebab apa ECU dan fuel injection ni fuel injector adalah satu combo ok so uh, sampai sini je sharing saya pada kali ni so semoga apa yang saya share ni bermanfaat so kepada anda yang masih baru dengan channel Zaiston Video jangan lupa subscribe like dan share ok korang boleh tonton ada apa-apa sebarang pertanyaan boleh share di ruang komen andai kata saya tak sempat jawab ataupun memang confirm saya tak sempat jawab akan ada orang lain yang akan bantu korang jawab pertanyaan korang tu jangan risau dan andai kata korang ada nak request apa-apa berkenaan tentang video bolehlah request di ruang komen walaupun saya tak sempat like saya tak sempat baca jangan risau uh, saya tak akan baca on that day tapi saya akan baca untuk hari-hari yang saya ni lah free dan saya akan cuba